హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఫుడ్ రౌండ్ అప్ ఈరోజు మనం తెలుగువారికి ఎంతో ఇష్టమైన మామిడికాయ పచ్చడి దీన్ని ఆవకాయ పచ్చడి అని కూడా అంటారు అది ఇప్పుడు ఎలా పట్టుకోవాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోల కోసం ఇంతవరకు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే గనుక వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి ఇప్పుడు మామిడికాయ పచ్చడిని తయారు చేసేసుకుందామా ముందుగా పుల్లటి పచ్చడి మామిడికాయలను నీటిలో వేసుకుని శుభ్రంగా కడుక్కుని క్లాత్తో తడి లేకుండా తుడుచుకోవాలి మామిడికాయను సకాని కట్ చేసినప్పుడు మధ్యలో వచ్చే జీడిను తెల్లటి పొరను తీసేసుకోవాలి తరువాత వాటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి ఆ ముక్కలను ఒక గంట పాటు ఎండలో పెట్టుకోవాలి దీని వలన ఆ ముక్కలకు ఎక్కడైనా తడి ఉంటే పోతుంది మరొక వైపు ఆవాలను కరగంట పాటు ఎండలో పెట్టుకోవాలి వాటిని ఎండలో పెట్టుకోవడం వల్ల వేడెక్కుతాయి కాబట్టి అవి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకోవాలి మిక్సీ పట్టుకున్న ఆవపిండిని జల్లించుకోవాలి పచ్చడికి కావలసిన ఆవపిండిని రెడీ చేసేసుకున్నాం తరువాత రెండు స్పూన్ల మెంతులను మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి వెల్లుకి వంట నూనె రాసుకుని ఒక గంట పాటు ఎండలో పెట్టుకోవాలి ఇలా ఆయిల్ రాయడం వల్ల పొట్టు త్వరగా ఊడిపోతుంది ఇప్పుడు మామిడికాయ పచ్చడికి అన్ని పదార్థాలు రెడీ చేసేసుకున్నాం మరి పచ్చడి కలిపేసుకుందామా దీనిని సోలా అంటారు నేను దీని ప్రకారమే కొలతలు తీసుకున్నాను ఇది పల్లెటూరులోని ప్రతి ఒక్కరింటి కాడ ఉంటుంది పదహారు సోలలు మూడు కేజీలతో సమానం అన్నమాట ముందుగా ఒక బేసిన్ తీసుకుని మూడు సోలల కారం ఒక సోల ఆవపిండి ఒక సోల ఉప్పు తరువాత వెల్లుల్లి మెంతు పొడి వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి జాడీలోని అడుగు భాగాన కొద్దిగా నూనె పోసుకోవాలి మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మామిడికాయ ముక్కలను నూనెలో వేసుకుని ఆ తరువాత వాటిని బేసిన్లో ఉన్న మిశ్రమంలో వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా నూనెలో వేసుకోవడం వలన ముక్కకు ఆ పొడంతా బాగా పడుతుంది తరువాత ఆ ముక్కలను జాడీలో వేసుకోవాలి మొత్తం ముక్కలన్నీ జాడీలో వేసిన తరువాత పైన నూనె పోసుకోవాలి జాడీలో వేసుకున్న పచ్చడిని మూడు రోజుల పాటు కదపకుండా ఊరనివ్వాలి మూడో రోజు చూసారుగా నూనె ఎలా పైకి వచ్చిందో 
మళ్ళీ ఆ పచ్చడిని జాడీ నుండి బయటకు తీసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి అప్పుడే ఉప్పు కారం తక్కువైనా మళ్ళీ కలుపుకోవచ్చు ఇక చివరిగా ఈ పచ్చడిని జాడీలో వేసుకోవాలి పచ్చడి పైన నూనె ఉండేలా చూసుకోవాలి ఇలా ఉండడం వలన పచ్చడి సంవత్సరం పాటు పాడవకుండా నిల్వ ఉంటుంది చూసారుగా అందరికి ఎంతో ఇష్టమైన మామిడికాయ పచ్చడిని చాలా పాతకాల నాటి పద్ధతిలో తయారు చేసేసుకున్నాము దీని వలన పచ్చడి చాలా రుచిగా ఉంటుంది అలాగే మొక్క కూడా మెత్తబడదు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని మా వీడియోల కోసం ఫుడ్ రౌండ్అప్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి